ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ആ സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ദിസ് ടൈം ഈസ് ടു ബി സ്പെൻഡ് ഫോർ റിഗാർഡ് ഫോർ റീഡിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമാണ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത സ്കോർസ് ടു ബി കൺസിഡർ വൈൽ ആൻസറിങ് അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ സ്കോർ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ആൻസർ ഇനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ഫോർ ഈച്ച് കാരീസ് വൺ സ്കോർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാം ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം എന്ത് വരും മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു velocity okay in next find out the odd one write the reason for your interference appa endana edana idile odd one ennu kandupidikka ennittu അതി അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്ട്രെച്ചഡ് ബോ എ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഈ സ്ട്രെച്ചഡ് പൊസിഷൻ കംപ്രസ്ഡ് സ്ട്രിങ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഡാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഡാം ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക Uh, then what changes may happen to the force when the value of m1 m2 r and d are doubled endana ee force ne endu sambhavikkum ee m1 um m2 um adu pole thene d um double eda force ne endu maatramana sambhavikka doubled halved no change reduced to 1 by 4 appo endana sambhavikka no change force ne onnum thene sambhavikkilla no change. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് അറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ ആണ് അതായത് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ആൻസർ ഇനി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഫൈവ് ടു തേർട്ടീൻ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരീസ് ടു സ്കോഴ്സ് അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഏഴണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഓൺ ദ എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിലും മൂണിലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കമ്പയർ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഹാവിങ് മാസ് മാസ് ത ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ മാസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ജി ഓൺ എർത്ത് ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഓൺ മൂൺ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി എർത്തിലും മൂണിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഓഫ് എ ബോഡി ഹാവിങ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ദെൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം വെയ്റ്റ് ഓൺ എർത്ത് കാണാം വെയ്റ്റ് ഓൺ എർത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എർത്തിലെ ഗ്രാവിറ്റി അതായ
കിലോ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓൺ മൂൺ കണ്ടുപിടിക്കുക വെയ്റ്റ് ഓൺ മൂൺ മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി അതായത് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് കിലോ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെയ്റ്റ് ഓൺ എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെയ്റ്റ് ഓൺ മൂണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് ഇതിൽ ഏതാ വരിക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പം അതാണ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് വരിക ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ലൈറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ വരുമ്പോൾ എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ വരുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റുമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക വൻ എ റണ്ണിങ് ബസ് സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് സഡൻലി പാസഞ്ചേഴ്സ് ടെൻ ടു ഫോൾ ഫോൾ ഫോർവേഡ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷനാണ് എ ഫാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു റൊട്ടേറ്റ് ഫോർ എ വയൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് അതും എന്താണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ മാംഗോ ഫോൾസ് ഡൗൺ വെൻ വെൻ ബ്രാഞ്ചസ് ആർ ഷേക്ക് അതെന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് എ സിംഗിൾ ക്യാരം കോയിൻ വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് അതർ ഫ്രം a set of coins stacked one over the other ad endana inertia of rest aanu okay ini namakku next question endana nokki nokka then ettamatha chodyam a girl sitting on a chair is trying to lift the same chair by herself will it is possible to lift a chair while uh, while seated on it justify your answer appo enda oru kutti oru chair il irikkumba thanne adu lift cheyan shramikkiyana appo idu possible aano justify your answer adana question appo adu possible aano no it is not possible because it is its internal force which has no effect internal force ne or effect um thanne avade undavilla adu konde adu possible alla in next ombadamatha chodya find out appropriate law for the given situation appa given situation thannittunde korcha situations thannittunde appa avade edu law yana applicable avva nokka then aadiyatte when the tip of inflated balloon is released the balloon in uh, the balloon um, sorry the balloon moves in a direction opposite to the direction of motion of air appo adil avade edu thara motion aanu apply avva avade newton de third law aanu third law in next when a bus move forward suddenly from rest to the standing passenger tend to fall back when a bus move forward avaru bus mumbilettu povumbo suddenly from rest appo rest la irunna oru bus suddenly munnotu pogumbo the standing passenger enda ഒരു ബാക്കിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അത് ഏത് അത് ഏത് ലോയാണ് അത് ഏത് ലോയാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫേസ്റ്റ് ലോയാണ് ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് എ ഫോൾ വെയ്റ്റ് വോൾ ജം ദ ഇമ്പാക്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോളിങ് ഓൺ ദ ഫോം ബെഡ് അത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയാണ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് at high pressure pushed out from a chambers of rocket cause a rocket pro- propulsion ad edana ad new ad newton de third law aanu okay ini namukku next question nokka a body of mass one stands 100000 10000 kg and another body of mass 4000 kg are separated by a distance of 2 meter what is the force of attraction between them appo namukku ariyam force of attraction. അട്രാക്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് 
എന്നാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ജിയുടെ വാല്യൂ സ്പെസിഫിക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജിയുടെ അവിടെ ഇട്ടുകൊടുത്തു ദെൻ ജി ഇൻറ്റു ദെൻ എം വൺ എം വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് എം ടു എന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എം വൺ എം ടു ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ അഥവാ ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം All are aware of Newton's third law of motion. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വെൻ എ മാൻ ജംസ് ഫ്രം എ ബോട്ട് ടു ദ ഷോർ ഇവൻ ത്രൂ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ഡു നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ഹി ക്യാൻ ജംപ് ഫോർവേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീച്ചൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലായി പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ദോസ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇഫ് വി പുഷ് എ കാർട്ട് ഓൺ മാട്ട് ഇറ്റ് വാട്ട് മൂ വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർട്ടിനെ മഡ് ചെളിയിൽ പുഷ് ചെയ്തത് പോവില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ആബ്സെൻസ് മൂലമാണ് ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ആ വെൻ ദ ബോയ് ആർ പുഷിങ് ദ ടേബിൾ ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ദ ടേബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് വിച്ച് ലോ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദീസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോയ്സ് ഒരു ടേബിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഈ സൈഡും ഒരാൾ ആ സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സിൽ പുഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഏത് ലോയാണ് ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫേസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫേസ്റ്റ് ലോ Every object continues in its state of rest or uniform motion along a straight line unless an unbalanced external force acts on it. This is Newton's first law of motion. Okay, now the next question is okay. okay. തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വിത്ത് എ ബോഡി സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഇസ് അലോട്ട് ടു ഫോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീഡിങ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഫോളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫ്രീ ഫോൾ അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ എ ബോഡി ഈസ് അലോട്ട് ടു ഫോൾ ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫോൾസ് ടു ദ എർത്ത് ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ ഫോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഫോർട്ടീൻ ടു തേർട്ടീൻ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി ത്രീ സ്കോഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം മെറ്റൽ ബോൾസ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് ആൻഡ് മാസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പോൾ മെറ്റൽ ബോൾസ് സെയിം മാസും സെയിം സൈസും ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂ ദ ബോൾ എ ആൻഡ് ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ബാക്ക് ആൻഡ് റിലീസ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് ടു ഹി to see what happens അപ്പം എയും ബിയും എല്ലാ ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് സീടെ മേലെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വിടുക അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എഫ് ആൻഡ് ജി വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് എഫ് എഫും ജീവും ജിയും മൂവ് ഫോർവേഡ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ദ ബോൾസ് ഡി ഇ എഫ് ജി സ്ലൈറ്റ്ലി ബാക്ക് ആൻഡ് റിലീസ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് ടു ഹിറ്റ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എ എ ബി സി ഡി വിൽ മൂവ് എയും ബിയും സിയും ഡിയും മൂവ് ആകും ഇനി അടുത്ത് റൈഡ് ദ ലോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ എന്താണ് എന്താണ് law of conservation of momentum ദെൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ രണ്ട് തരം മെക്കാനിക്കൽ എനർജീസ് ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മാസ് ഫോർ കിലോഗ്രാം വിൽ പ്രോസസ് മോർ എനർജി
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിലോഗ്രാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മീറ്റർ ദെൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ആണ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ജൂൾ എന്ന് വരും ദെൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ജൂൾ ടെൻഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ജൂളും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ജൂളുമാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് മോർ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൂട്ടുകാരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അടിയിലുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ത്രീ പ്ലേസസ് ഓഫ് എർത്ത് മാർക്കഡ് ആസ് എ ബി സി അപ്പോൾ മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഉള്ള സാധനം എയിലും ബിയിലും സിയിലും വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് ദ ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസസ് മാക്സിമം വെയ്റ്റ് മാക്സിമം വെയ്റ്റ് എവിടെയായിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കും മാക്സിമം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അറ്റ് പോൾ പോളിലായിരിക്കും ഇനി ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് ദ ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസസ് മിനിമം വെയ്റ്റ് മിനിമം വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവിടെയാണ് ഇക്കു ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അപ്പം ഇതിന് കാരണം എന്താ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്നുള്ള ആ ഫിനോമിന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലാൻഡഡ് അഗെയിൻ ടു ദ തേർഡ് ഫ്ലോർ വിച്ച് which is at a height of 3 meter from the second floor calculate the potential energy of the stall with respect to the ground emdana അപ്പം ഇവിടെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണ് എച്ച് എത്ര എച്ച് അഞ്ചും മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയത് അതായത് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ആണ് അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂളാണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ നെയിം ദ ഡിവൈസസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പോൾ നെയിം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താ കോമൺ ബാലൻസും രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസുമാണ് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് എമങ് ദീസ് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ അ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് എമങ് ദീസ് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബൈ ദ എർത്ത് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് കാർ ഓഫ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ഗീവൻ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ കാർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് ഇവിടെ വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സീറോ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സീറോ ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദ കാർ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് അതായത് മാസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടി അതായത് ടു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ്